नमस्कार दोस्तों माय नेम इज कृष्णा वशिष्ट एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैट्स गुरु इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज यहां पे मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं तो दोस्तों आज बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं लैंग्वेज डिवलपमेंट और लैंग्वेज डिवलपमेंट में बेसिकली दो ट्रम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सबसे पहला नेटिविस्ट और उसके बाद इंटर एक्सनिस्ट ठीक है इंटर एक्सनिस्ट कौन होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले इंटर एक्सनिस्ट की बात करते हैं कि दो फेमस साइकोलॉजिस्ट है जो कि जिनको इंटर एक्सनिस्ट समझा जाता है और उनमें से पहले हैं स्कीनर और उसके बाद है बेंडूरा ठीक है इंटर एक्सनिस्ट वो होते हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं या फिर दूसरों से बातें करना डेली लाइफ में टॉकिंग टू ईच अदर वो होते हैं इंटरेक्शनिस्ट जो दूसरों से बातें करते हैं और वो ये समझते हैं कि जब हम दूसरों से बातें करते हैं तभी लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है ठीक है इंटर एक्शनिस्ट वो होते हैं जो ये समझते हैं कि जब हम छोटे होते हैं या फिर लैंग्वेज को एक्वायर करना चाहते हैं तो हमें दूसरों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा दोज साइकोलॉजिस्ट आर इंटर एक्शनिस्ट और इसमें सबसे पहला नाम आता है स्कीनर का जिन्होंने री का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है अगर हम बच्चों को मोटिवेट करें बोलने के लिए बच्चा जब छोटा होता है तो गलती से भी अगर वो मम्मा बोल देता है तो हम बड़े खुश होते हैं ताली बजाते हैं इसका मतलब बच्चों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि बेटे कोशिश करो थोड़ा सा और बोलो ठीक है इस इस वजह से ही बच्चों को मोटिवेशन दे दे के ही हम उनको लैंग्वेज डेवलप करा सकते हैं और बेसिकली उन्होंने कहा है कि इस धरती पर एनिमल और ह्यूमन दोनों ही लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फेल हो गया जब उनसे पूछा गया कि भाई जो एनिमल है वो किस तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं हम एनिमल को एनवायरमेंट भी दे देते हैं तब भी वो लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर सकते उदाहरण के तौर पे मान लो आपके घर में ही एक डॉग है वो इतने सालों से आपके साथ है आपके साथ है तो वो लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करेगा ठीक है तो लैंग्वेज बोल ही नहीं पाएगा वो बोल ही नहीं सकता तो बेसिकली स्कीनर का कॉन्सेप्ट फेल हो गया ठीक है उसके बाद बेंडूरा बेंडूरा को भी इंटर एक्सनिस्ट समझा जाता है और बेंडूरा ये कहते हैं कि लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ इमिटेशन कि अगर हम नकल करें दूसरों की तो हम लैंग्वेज को एक्वायर कर पाएंगे लैंग्वेज को सीख पाएंगे ठीक है लेकिन बात तो ठीक है लैंग्वेज को जब हम इमिटेट करेंगे दूसरों की नकल ही तो करते हैं हम जब कोई भी नई लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं तो दूसरों की नकल कर करके ही सीखते हैं लेकिन ही हैज फेल्ड टू एक्सप्लेन लर्निंग न्यू वर्ड्स एंड यूजिंग देम इन न्यू सेंटेंसेस तो जब हम बड़े होते रहते हैं तो कुछ न्यू वर्ड्स ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में आ जाते हैं और उनको हम जोड़ के नया सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज़ फिर कहाँ से आती है तो बैंडूरा का जो इमिटेशन कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये भी फेल हो गया तो बेसिकली स्किनर और बैंडूरा का जो प्रस्पेक्टिव है लैंग्वेज डिवलपमेंट में पेशे से इनको इंटर एक्सनिस्ट कहा जाता है और इंटर एक्सनिस्ट वो होते हैं जो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं बोल बोल के ठीक है तो अब बात करते हैं नेटिविस्ट की तो बेसिकली नेटिविस्ट वो होते हैं जो ये समझते हैं कि ओनली एंड ओनली ह्यूमन कैन लर्न लैंग्वेज सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता दूं नेटिविस्ट वो होते हैं जो केवल और केवल यही चीज समझते हैं कि केवल इस संसार में ह्यूमन ही लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है ह्यूमन ही बोल सकता है और कोई नहीं ठीक है उसके बाद जो नेटिविस्ट होते हैं वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट को ज्यादा तवज्जो देते हैं वो ये समझते हैं कि अगर किसी पर्सन को लैंग्वेज सिखानी है तो एक तो हेरिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी कि उसके जीन्स और उसके चारों तरफ जो उसको एनवायरमेंट दिया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है ठीक है और एक फेमस जो नेटिविस्ट जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा काम किया हुआ है उनका नाम है चॉम्स की ही इज ए फेमस नेटिविस्ट और इनको लिंग्विस्ट भी कहा जाता है 
ठीक है और चॉम्स्की ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने आपको बता दिया चॉम्स्की के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि केवल और केवल ह्यूमन ही लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं सीख सकते हैं बोल सकते हैं क्यों वो ऐसा कर सकते हैं इसका रीजन उन्होंने बताया बेसिकली उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है ह्यूमन के अंदर जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एल जब ह्यूमन है तो ह्यूमन के अंदर एल होता है हर ह्यूमन के अंदर एवरी ह्यूमन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होता है ठीक है और ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये हेल्प करती है ह्यूमन की लैंग्वेज को सिखाने के लिए ठीक है बेसिकली उनका एक एक्सपेरिमेंट था जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ चिपेंजी एक्सपेरिमेंट ठीक है और उन्होंने वहां पे प्रूव किया कि जो एनिमल हैं वो लैंग्वेज एक्वायर क्यों नहीं कर सकते जैसे कि हम सभी जानते हैं चिपेंजी डोग जितने भी एनिमल हैं इस संसार में दे कैन नॉट स्पीक ठीक है दे कैन नॉट लर्न लैंग्वेज तो बेसिकली चिपेंजी का एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड्स जो है थाउजेंड ऑफ थाउजेंड वर्ड चिपेंजी को सिखाए और उसके बाद देखा गया कि चिपेंजी स्टिल वो नहीं बोल सकता ऐसे ही डॉग जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डॉग है वो काफी टाइम तक एक फैमिली में रहता है पर्सन के बीच में रहता है लेकिन फिर भी कुछ सालों तक रहने के बावजूद भी उसको हम एनवायरमेंट भी देते हैं लैंग्वेज का लेकिन फिर भी वो जो है लैंग्वेज नहीं बोल पाता नहीं सीख सकता क्यों नहीं सीख सकता बिकॉज ह्यूमन के अंदर ही होता है एल एनिमल्स के अंदर नहीं होता एल एडी एल एडी का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इस वजह से वो जो है लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर सकते उसके बाद चौपस्की ने यह भी कहा है कि एनवायरमेंट किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपके एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी अच्छे से लैंग्वेज बोल पाएंगे आप खुद ही देख लें कि आग, आप सपोज करें कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं ठीक है लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इंग्लिश बोल सकता है तो आप लोगों के लिए इंग्लिश बोलना डिफिकल्ट हो सकता है ठीक है तो एनवायरमेंट जितना अच्छा मिलेगा उतनी ही जल्दी हम इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर पाएंगे और इंग्लिश ही नहीं बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं चाहे वो जापनीज हो चाइनीज हो रशियन हो सारी लैंग्वेज को हम अच्छे से सीख पाएंगे इफ वी गेट गुड एनवायरमेंट ठीक है उसके बाद बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की उन्होंने कहा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए ठीक है अगर आप एक पेरेंट है और आपका बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज पर चल रहा है तो वहां पे बच्चों को मोटिवेट करें बोलने के लिए बच्चे उस पीरियड में बहुत ही ज्यादा जल्दी से एक्टिव रहते हैं उनकी एल बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है उस एज में और छोटे से छोटे वर्ड से लेके बड़े से बड़े वर्ड को वो अच्छे से सीख पाते हैं तो एल ये क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में कि कौन से एज ग्रुप में बेसिकली जो कौन सी स्टेज में बच्चा जो है जल्दी से लैंग्वेज एक्वायर करता है वो है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बहुत ही क्रिटिकल होती है किसी भी बच्चे के लिए लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए ठीक है तो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इस स्टेज में तो बेसिकली इफ यू आर ए पेरेंट तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को मोटिवेट करें कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा जो लैंग्वेज है वो सीखने की कोशिश करें बोलने की कोशिश करें ठीक है और टाइम के साथ साथ चोम्सकी ने कहा है कि जो ये एल होती है ह्यूमन के अंदर ये वीक होती चली जाती है ठीक है एल ए डी वीकन्स विद एज जैसे जैसे एज बढ़ेगी एल आपकी जो है इनएक्टिव स्टेज में जाएगी इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई एडल्ट पर्सन है थर्टी इयर्स ओल्ड ठीक है तो उसकी एल इतनी एक्टिव नहीं होगी जितना एक बच्चे यानी कि टेन ईयर ओल्ड चाइल्ड की एल एक्टिव होगी मान लो एक पर्सन है तीस साल का वो जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है तो जर्मन लैंग्वेज वो बहुत ही टाइम के बाद सीख पाएगा मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसके लिए लैंग्वेज सीखना क्योंकि उसकी जो एल है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो वीक हो गई है टाइम के साथ साथ वहीं दूसरी तरफ अगर जर्मन आप एक बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं दस साल का बच्चा है उसका एल एक्टिव है तो वो अच्छे से सीखेगा और कम टाइम लेगा उस लैंग्वेज को सीखने के लिए ठीक है तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है इस 
स्टेज में बच्चे की एल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है शार्प रहती है और बच्चा जो है लैंग्वेज अच्छे से सीख पाता है अगर उसको हम एनवायरनमेंट अच्छा दे तो ठीक है तो ये थे चॉम्सकी के कुछ पॉइंट्स चॉम्सकी जो है एक बड़े फेमस नेटिविस्ट थे और आज मैंने कुछ इंटरेक्शनिस्ट के पॉइंट्स भी डिस्कस किए हैं जैसे स्किनर और बेंडूरा और ये भी मैंने आपको बताया है कि क्यों इनकी थ्योरी जो है फेल हो गई थी लैंग्वेज डेवलपमेंट में कि लैंग्वेज किस तरीके से ह्यूमन एक्वायर करते हैं और बेसिकली चॉम्स की के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैंने डिस्कस किए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ तब तक अगर यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लें नोट्स बना लें थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों